At ngayon mga kasama po natin sa ating linya ang uh, pinuno po ng FIVOX, si Ginoong Renato Solidum. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Opo, ito nga po nga, earthquake kanina. Uh, anong oras po ito? 1.28 po. Yes, and uh, ano po ang magnitude? Nasa 6.1? Magnitude 6.1 at malalim po yung lindol. Okay, sinasabing nasa kilometers. may... Okay, opo. So, ito po nga uh, sa Lian Batangas, gano'ng kalawak po ang uh, uh, mga lugar na nakaramdam po nito? Ah, in-expect po natin, marami po. Maynilaan, mga karatig na probinsya, badaan, uh, siyempre Bulacan, ganun din siyempre Batangas, Cavite, at pati Mindoro. Mm -hmm. We are gathering other reports, but kailangan po natin maintindihan ma lang dahil malalim po yung lindol. Hindi po tayo nag-expect ng significant damage dito. Mm -hmm. At wala rin pong tsunami kahit bandang lagat ng konti. Ah, uh, kasi masyado pong malalim yung lindol at hindi naman ganun ka-major o kalakas yung paglindol. Oh, actually, ano mo, dito po sa Quezon City, kami po dito sa studio ni Alex, hindi ho namin naramdaman dito sa ground floor. Although, may mga kasamahan po kami sa ibang floor na nagsibabaan. Ano ho, bakit ho ganun? Uh, uh, was it really uh, strong uh, dito po sa uh, outside, uh, of course, the Batangas area? Intensity 3 po sa Quezon City, ang aming estimate, mm -hmm. sa ground floor. Ngayon, kung kayo po ay nasa mas mataas na floor ng mga building, mm. syempre, mas, ang, mas gagalaw po yung mas mataas. So, mm. kung kayo po ay kumikilos at nasa ground floor kayo, baka hindi nyo mapansin. Okay. Pero yung mga nakaupo, nakatayo, stand still, mapapansin po yun, mm. lalong lalo na sa upper floors. Opo. Yusek Sulidum, si Alex Puto, no? Yusek, uh, ito po bang paggalaw ho dyan po sa Lian, Batangas? Masasabi mo natin, ito po ba'y kahalintulad po sa paggalaw po noon, noon sa Mabini ho, sir? Ay hindi po, makaiba po yan. Okay. Kasi malas, masyado pong malalim yung lindol, 171 kilometers. Although ang magnitude, malapit no, magnitude 6.1. Yeah. Uh, pero yung sa Mabini, uh, Tingloy, Batangas, masyado pong mababaw. Ayun. Less than 30 kilometers, kaya distracted po yun. Mm -hmm. Nagkaroon po ng damages. Pero dito, hindi tayo nag-expect kasi uh -huh. uh, malayo na po yung pinanggalingan mismo ng lindol. Mm -hmm. At sa ganong lalim, habang tumatahak yung energy ng earthquake, ay naabsorb ng mga batong dinadaanan. Kaya yung maabot na lakas ng lindol sa ibabaw ay mas mahina na dilalo kaysa doon uh -huh. sa pinaka pinanggalingan niya sa ilalim. Okay. Yusek, are we expecting for, for aftershocks po nito, uh, Yusek? Possibly naman po may aftershocks yan. But remember, malalim na po. So yung karamihan dyan, hindi yan mapapansin. At kung meron man, baka uh, mahina lang, mas mahina kaysa kanina. Okay. Uh, one final question po for me, uh, Director. Ito hong uh, earthquake na ito sa Lian, Batangas, meron ho bang uh, maaring i-trigger ito na earthquake din sa... Itong matagal na ho nating inaabangan dito po sa Marikina Fault. The big one. The big one. Um, uh, hindi po ganun kalaki yung earthquake. No? Na, sa tingin namin, para matulak yung bloke ng bato along the fault. No? So, uh, importante po yun na ma uh, maalaman din na Independently, pwede namang kumilis talaga yung West Valley Fault. So, ang importante, uh, dapat talagang seriously we are preparing. Uh -huh. May, may follow-up question lang po ko, Yusek, no? Dahil kung yung nangyari ho sa Mabini, ang sinundan ho kagad yun sa Mindanao, no? Tapos after Mindanao, bumalik na naman sa Visayas. Meron ba hong trending na ganun po ba, uh, Yusek? Wala naman. Uh, parang ang sinasabi ko parate, sa dami ng ating mga active earthquake generators, yung mga trenches sa dagat tulad ng Manila Trends Opo. at mga aktibong fault sa iba-ibang lugar, eh may pagkakataon na mayroong mga moderate to mid earthquakes na mangyayari. Mm -hmm. But compared to the last two years, siyempre this year, mas aktibo yung mga uh, faults natin na nagdudulot ng mas uh, malalakas na lindol at yung iba dito ay naging destructive. Okay. Alright, sige po. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong hapon. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat po. Si Direktor Renato Solidum ng FIVOX.